Hello， 腾讯视频 Doki 的小老虎们，大家好，我是李弘毅，快来腾讯视频聊吧。之前是不是有故意去美黑呀、啊？没有，为什么要美黑啊？只会嫌自己太白吗？怎么评价自己的吻戏？对自己的吻戏打几分呢？就打个五分吧。要不然我怕未来的女朋友会弄死我。对，满分是十分。如果将来有大尺度的戏，你觉得你自己能够接受多大尺度的戏呢？就还是不要大尺度了吧。我在这方面还是比较保守。像那个《海洋的你》在开集第一集的时候就有半裸嘛，就那个我就已经很接受不了，就差不多就是那样了。说一句你听过的最土味的土味情话吧。如果有一天你在一个红色的房子，没有窗、没有门、红色的房子中醒来。你知道那是什么房子吗？那是我的新房。在生活中，你最无法忍受的事情是什么？生活中最无法忍受的事情，应该就是早起了吧。但是现在也习惯了，因为进了新的剧组之后，每天都很早起，四五点。那有什么方法能让自己早起呢？闹钟。你更喜欢你自己是有趣的灵魂还是好看的皮囊呢？好看的皮囊，有趣的灵魂本身就有。你的女朋友如果把你的游戏装备卖了，你会怎么办呢？这个问题还真的有点困难。那就要看我们的感情有多好了。如果感情是在初级和中级阶段的话，我一定会选择跟他同归于尽；如果感情是在高级阶段的话，我应该会选择和他去找一个解决办法。就比如说，他给我道个歉，然后再想办法把这个东西找回来。让我低头认错是肯定不可能的。请问你最满意你身体的哪个部位？这问题好像以前回答过，十八厘米。二十岁这一年，我最想完成的目标就是饰演东方月初。觉得自己和东方月初身上有什么样的相似点呢？让你这么喜欢这个角色？就像是追偶像一样。如果让你饰演的话，你会做什么样的准备呢？如果说是了解剧情的话，我已经相当了解，我是从头追到尾。我觉得准备应该就是在状态上吧，找他的状态，以及说形象，尽可能的去完成二次元里的形象。你的古装扮相被粉丝称为。盛世美颜，你给自己的颜值打几分？既然他们都这么说了，那就不得不打一个满分了，不是很骄傲。如果前面有一个非常好看的女孩子，你也很喜欢，你要怎么搭讪呢？能给我们展示一下撩妹技巧吗？不会去搭讪，为什么要去搭讪？感情这个东西是随缘碰撞的。在生活中，你觉得如果你遇到喜欢的女生，会主动追求吗？不会。